Corrupción, desvío de recursos y padrones adulterados son las principales irregularidades que provocaron que el gobierno federal recortara y modificara las reglas de operación del programa Estancias Infantiles, en el que el Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Puebla y Jalisco tienen la mayor parte de guarderías en el ámbito nacional. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que el gobierno federal controlará directamente el reparto de ayudas económicas y eliminará la intermediación de organismos sociales que se hacían responsables de las estancias infantiles con el propósito de erradicar las irregularidades y provocar ahorros de hasta 30%. Ahora los papás y mamás inscritos en el programa federal recibirán $1,600 pesos cada bimestre y tendrán tres opciones. La primera, quedarse con esos recursos y otorgárselos a un familiar para que cuide a sus hijos menores de 4 años. En la segunda, podrá pagar esos $1,600 pesos a las más de 9,000 guarderías que forman parte del actual programa federal. Y en la tercera, podrá destinar ese dinero a otra guardería privada, aunque deberá completar el faltante. El riesgo para las guarderías adheridas a este programa federal es que los padres las rechacen y tengan que cerrar. En el país, más de 300.000 niñas y niños recibieron este apoyo el año pasado. El gobierno confirma que la cifra de beneficiarios continuará, por lo que cada bimestre desembolsará 480 millones de pesos para este propósito. Es decir, más de 2.800 millones de pesos serán entregados cada año directamente a los padres de familia que trabajan con la intención de que sus hijos sean cuidados. En enero de 2007 comenzó a operar el programa de estancias infantiles por parte del entonces presidente Felipe Calderón, quien ofreció una alternativa para apoyar a las madres trabajadoras. Hoy este programa está en cuestión ante los señalamientos de corrupción.